Dear learners, Assalamualaikum. Ask here, all of you are very good to know the connectors. Ask all of you are the connectors. What do you say? How do you say the connectors? How do you say the connectors? How do you say the connectors? एवं शेष आते आपने कनेक्टर्स परीक्षा खाता लाखर सुमाई आपने कौन कौन विषय रा माथा रखते होंगे कौन विषय गुलो माथा ही ना थकले बाक कौन विषय गुलो फॉलो ना करले आपने कनेक्टर्स शुम्प पुनः ऐसा दौर परे मार्क पा बिन्ना एवं कनेक्टर्स से पुनः मार्क निते होले आपने के की की विषय चिंताई थकते होंगे इच्छा आज के ही आपने दर के एक एक्टिव बोर्ड कोर्सिंग सॉल्यूशन करे कनेक्टर से वास्तविक प्रयोग देखने के लिए स्टार्ट करो तो मूल आलोचना जावा रहा है जावर आगे शुद्ध एटो को बोली आपने जरा आमर चैनले एक बार ही नोटों एवं एक उन पर जो उन तो आमर चैनल टिके सब्सक्राइब करें नहीं एवं दिन को दिन थे के आपने आमर चैनले र वीडियो देख चें किंतु एक उन पर जो उन तो सब्सक्राइब करें नही तादर के बोल बो अवश्य चैनल टिके एक उन्हें सब्सक्राइब करें दिवे नेंग शेब उन्हें शेष आते पासेर बेल आइकॉन टी बाजी दिवे जाते कोरे आमी वीडियो दवा मात्रो ही तार नोटिफिकेशन शोरे शोरे चले जाए अपने का छे तो कथा बाला थी ना चले जाती शोरे शोरे मूल कथा ही तो प्रथम कथा होते हैं जो तले कनेक्टर्स काके बोले कनेक्टर्स होते हैं एवं एक टी शब्दों बार शब्दों गुच्छो जेटा दो टी क्लाउज़र मधे अथवा एक टी क्लाउज़ अथवा एक टी फ्रेज़र मधे अथवा पूर्वोत्तरी कोनो क्लाउज़ बस सेंटेंसेस शाते पूर्वोत्तरी कोनो क्लाउज़ बस सेंटेंसेस मधे शंपर कुतरी करे ताके की बोले कनेक्टर्स ब मजार क्लस क्योंकि आज के आज के क्लस टी अत्यंत गुरुतपूर्ण कारण अनेक स्टूडेंट आई जाने ना जो आसमें कानेक्टर्स कत प्रकार है और कौन कानेक्टर्सगुलो को क्षेत्र में व्यवहार करते हैं को क्षेत्र में कानेक्टर्सगुलो व्यवहार करा जाते थकें से लिखी कानेक्टर्स कानेक्टर्स तो कानेक्टर्स गठन अनुजा कानेक्टर्स तीन प्रकार एक हे सीम्पल कानेक्टर्स ख्याल करें सीम्पल कानेक्टर्स आरक्टा होते हैं फ्रेज़ल कनेक्टर्स, फ्रेज़ल कनेक्टर्स, देखें, फ्रेज़ल कनेक्टर्स, आरक्टा होते हैं कोरिलेटिव कनेक्टर्स, कोरिलेटिव कनेक्टर्स, ये टा होते हैं गठनों नो जाई कनेक्टर्स तीन प्रकार क्योंकि एक तरह से सिंपल कनेक्टर्स एक तरह से फ्रेजल कनेक्टर्स और एक तरह से को रिलेटिव कनेक्टर्स सिंपल कनेक्टर्स होते हैं जे कनेक्टर्स मात्रो एक तरह शब्द दिए गोठी तो जे कनेक्टर्स गुलो मात्रो एक तरह शब्द दिए गोठी तो शेटा होते हैं सिंपल कनेक्टर्स ये गुला क्या मोन जमान होते प शेटा नाम होते सिंपल कनेक्टर्स और फ्रेजल कनेक्टर्स होते हैं जे कनेक्टर्स गठन करते सर्वनिम्न दूसरा वार्डर प्रयोजन है अर्थात एक तर बेशी वार्ड दिए जोखोन एक तर कनेक्टर्स गोड़ी तो है तो अपन शेटा के बाला है होते फ्रेजल कनेक्टर्स क्या रकम जमन होते पड़े इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज़ ऑफ़ ये रुकों आठ वाच हैं मुन्ना रखते होंगे जो कनेक्टर्स गुलो एक्टर बेशी वार्ड देखो ठीक है आर कोली रिलेटिव कनेक्टर्स होते हैं जो कनेक्टर्स गुलो जुड़ाई जुड़ाई बाबर है जुड़ाई जुड़ाई कुन गुलो बाबर है देखें जब हम not only dot dot but also but also अच्छा तब पर कि either dot dot or तब पर कि neither dot dot nor तापर की both dot dot and ये देखें अतः ते गुलाब शब्दों में क्या है जुड़ा जुड़ा बाबर है तो ऐसा कौन हमरा किस जान लम ऐसा कौन है जान लम जब connectors गठन होने दे तीन प्रकार कि किसी टा simple connectors, phrasal connectors और कि co-relative connectors ये गुलाब होते हैं गठन होने जाए मतलब एक टा connectors की भावे गठन है वक्त से गठन होने जाए तार नाम की होते पारे ये बारे ऐसे बेबहार आज के किंतु उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण एक कथा कारण एक कथा गुलो ना जान ले आप ही पढ़ी खाते किंतु कनेक्टर से पूरों मार पाबंद ना देखें बेबहार उन्हों जाई बेबहार उन्हों जाई कनेक्टर सो से दूसरों का एक टाके बोला है फ्रीजल कनेक्टर्स ख्याल करें 
একটা হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস ফ্রেজাল কানেক্টরস আর একটা হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টরস ক্লোজাল কানেক্টরস দেখেন একটা হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস আর একটা হচ্ছে ক্লোজাল ক্লোজাল কানেক্টরস এটা হচ্ছে ব্যবহার অনুযায়ী এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস কোনগুলো আর ক্লোজাল কানেক্টরস কোনগুলো ফ্রেজাল কানেক্টরস হচ্ছে যে কানেক্টরসগুলো একটা ক্লজ বা সেন্টেন্সের সাথে একটা ফ্রেজকে যুক্ত করে কি বললাম একটা ক্লজকে আর একটা ফ্রেজের সাথে যুক্ত করে যে কানেক্টরসগুলো তাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে ফ্রেজ কি ফ্রেজ হচ্ছে এমন একটা শব্দ গুচ্ছ যেখানে কোনো সাবজেক্ট থাকবে না এবং যেখানে কোনো ফিনিট ভার্ভ থাকবে না সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রেজ তাহলে একটা ক্লজের সাথে একটা ফ্রেজকে যে ক্যারেক্টারসগুলো দিয়ে যুক্ত করা হয় সেটার নাম হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস আর ক্লজাল কানেক্টরস হচ্ছে যে কানেক্টরস দুটি ক্লজকে যুক্ত করে ক্লজ এবং ফ্রেজের মধ্যে একটা মূল পার্থক্য হচ্ছে ক্লজের মধ্যে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ফিনিট ভার্ভ থাকবে এবং ওই সেন্টেন্সের মধ্যে আরও এক্সটেনশন থাকবে আর ফ্রেজের মধ্যে কোনো সাবজেক্টও থাকবে না কোনো ফিনিট ভার্ভও থাকবে না জাস্ট কয়েকটি ওয়ার্ড থাকবে একটা কয়েকটি শব্দ গুচ্ছ থাকবে সেগুলো হচ্ছে ফ্রেজ তাহলে আশা করছি এই পর্যন্ত বুঝছেন যে ফ্রেজাল কানেক্টরস কাকে বলে এবং ক্লোজার কানেক্টরস কাকে বলে ফ্রেজাল কানেক্টরসটা হচ্ছে যে কানেক্টরস একটা ক্লজের সাথে একটি ফ্রেজকে যুক্ত করে আর ক্লোজাল কানেক্টরস হচ্ছে যে কানেক্টরস একটা ক্লজকে আর একটা ক্লজের সাথে যুক্ত করে সেটা হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টরস আমি এই দুটা উদাহরণ দিই দেখেন যেমন দেখেন যদি বলি ড্যাশ রিডিং মোর ড্যাশ রিডিং মোর হি ক্যানট গেট এ প্লাস খেয়াল করেন এখানে দুটো এটা একটা পূর্ণাঙ্গ ক্লাস সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে আর এই যে অংশটা দেখছেন এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ যেখানে কোনো ফিনির ভার্ব নেই যেখানে কোনো সাবজেক্টও নেই এখানে আপনাকে যে ক্লসটি ব্যবহার করে যে কানেক্টরসটি ব্যবহার করতে হবে সেই কানেক্টরসটা হচ্ছে ফ্রিজাল কানেক্টরস যেটা কয়েকটা ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত হতে পারে যেমন হতে পারে যে ইনস্পাইট অফ দেখেন ইনস্পাইট অফ অর্থাৎ ইনস্পাইট অফ রিডিং মোড হি ক্যান নট গেট এ প্লাস যে সে অনেক পড়া সত্ত্বেও সে এ প্লাস পায় না এবার দেখেন এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা একটু অন্যরকমভাবে লিখি যদি বলি ড্যাশ হি রিডস মোর দেখেন ড্যাশ হি রিডস মোর হি ক্যান নট পাস হি ক্যান নট গেট এ প্লাস দেখেন এখানে সাবজেক্ট আছে একটা ফিনিট ভার্ভ আছে এক্সটেনশন আছে এইটা একটা ক্লজ আবার এখানেও সাবজেক্ট আছে ফিনিট ভার্ভ আছে এক্সটেনশন আছে তাহলে এটা একটা ক্লজ এখন এই দুটা ক্লজকে যোগ করতে গেলে অর্থটা কিন্তু দেখেন একই রকম যেখানে সে অনেক পড়ে কিন্তু এ প্লাস পায় না আবার এখানে সে অনেক পড়ে কিন্তু এ প্লাস পায় না তা পার্থক্য হচ্ছে এইটা একটা ক্লজ কিন্তু এটা একটা ফ্রেজ তখন আপনাকে এখানে ব্যবহার করতে হবে কি দৌ এই দৌটা হচ্ছে ক্লজ কানেক্টরস এখন আপনি যদি এই জায়গাতে ইনস্পায়ার্ড অফ বসান তাহলে কিন্তু মার্ক পাবেন না আবার দেখেন যদি এই গ্যাপটা মাঝখানে থাকতো অর্থাৎ যদি এমন থাকতো যে হি রিডস more dash he cannot get a plus dekh amon thakto tahole she onek pore kintu a plus pay na ekhon am apni chaile maskhane bato boshate paren abar ei je do othoba aldo boshate paren kono somoshya nei kintu ei jagate apni in spite of boshate parben na karon in spite of ta hocche phrasal connectors আর বার্ড এবং দো হচ্ছে ক্লজাল কানেক্টরস হ্যাঁ এইটা যদি আবার এভাবে থাকতো যদি বলতাম এরকম যে হি ক্যান নট গেট এ প্লাস ড্যাশ রিডিং মোর রিডিং মোর তাহলে এখন আমরা কি দেব এইখানে আপনি বলতে পারেন যে ইন স্পাইট অফ দেখেন সে এ প্লাস পায় না ইনস্পায়ার্ট অফ রিডিং মোর যদিও সে অনেক পড়ে তাহলে গ্যাপটা মাঝখানে আছে নাকি প্রথমে আছে সেটা কিন্তু বড় ব্যাপার না আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি যে কানেক্টরসটা ব্যবহার করবেন সেটা কি দুটা ক্লজকে যোগ করছে নাকি একটা ক্লজের সাথে একটা ফ্রেজকে যোগ করছে 
তো আপনাদেরকে একটা প্রয়োজনীয় কথা বলি সেটা হচ্ছে এই কানেক্টরস নিয়ে ডিটেল আলোচনার একটা ভিডিও কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা আছে আমি সেই ভিডিওর যারা কানেক্টর সম্পর্কে ডিটেলস জানতে চান কানেক্টরস কত রকম হতে পারে কোন কোনগুলো কোন কোন কানেক্টরসগুলো হচ্ছে ক্লজার কানেক্টরস এবং কোন কোন কানেক্টরসগুলো হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস কোন ক্ষেত্রে কোনগুলো ব্যবহার হয় এর ডিটেল যারা জানতে চান এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি সেই ভিডিওটার লিংক দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান থেকে কানেক্টরসের ডিটেল আলোচনাটা দেখে নিতে পারেন এবং আজকে আমি আপনাদেরকে কয়েকটা বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন করে দেখাবো যে আসলে কোন ক্ষেত্রে কোন কোন কানেক্টরস ব্যবহার করা যায় তারপর অনেকের ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলি যে সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকেই কিন্তু কানেক্টরস মুখস্থ করেন আপনাদের সলিউশন বই দেখে মুখস্থ করেন তা আপনাদেরকে বলি আপনাদের কানেক্টরস করার ক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় মুখস্থ করার প্রয়োজনও হবে না আপনি একটা গ্যাপে অনেকগুলো কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারবেন তো দেখেন কিভাবে আমরা একটা গ্যাপে অনেকগুলো কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারি সেটা আমরা বোর্ড কোশ্চেন সলিউশনের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি তো এই জায়গাতে আর কথা বলতেছি না আপনারা যারা কানেক্টরসের পূর্বে ভিডিওটি দেখেননি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আপনারা পূর্বে ভিডিওটি দেখে নেবেন আর এখন চলুন আমরা একটু বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন করে দেখে নিই যে কোন কোন জায়গাতে আমরা কি কি কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারি এবং একটা গ্যাপে আমরা কতগুলো কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারি তো চলে যাচ্ছি কম্পিউটার স্ক্রিনে তো প্র্যাকটিসের শুরুতেই আপনাদেরকে একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে দেখেন প্রশ্নটা পড়েন প্রশ্নটাতে কি লেখা আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং প্যাসেজ উইথ সুইটাবল কানেক্টরস তার মানে হচ্ছে এই জিনিসের যে প্যাসেজটা দেখছেন এই প্যাসেজটা আপনাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে অর্থাৎ কিছু কিছু জায়গায় যে গ্যাপগুলো রয়েছে এই গ্যাপগুলো পূরণ করতে হবে কিভাবে পূরণ করতে হবে উইথ সুইটাবল কানেক্টরস তার মানে হচ্ছে উপযুক্ত একটা কানেক্টরস দিয়ে এখন এই উপযুক্ত কানেক্টরস কিন্তু একটার বেশি হতে পারে আপনি যেটা ভাবছেন সেটাও হতে পারে আপনার ভাবার বাইরেও হতে পারে তার অর্থ হচ্ছে এই কানেক্টরসে কিন্তু আপনার মাল্টি অ্যান্সার হতে হবে পারে অর্থাৎ আপনি একটা গ্যাপে একাধিক কানেক্টরস আপনি ব্যবহার করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু চিন্তা করে করতে হবে তো আমরা একটু প্রথম সেমিস্টার পড়ি দেখেন আপনি একসাথে কয়েকটা ব্যাপার চিন্তা করবেন একটা হচ্ছে অর্থের দিক থেকে একটু চিন্তা করবেন আর একটা হচ্ছে গ্রামারের যে নিয়ম কারণগুলো রয়েছে সেগুলো একটু চিন্তা করবেন বিশেষ করে আপনার অর্থ চিন্তা করবেন এবং গ্রামারগুলো চিন্তা করবেন দেখবেন খুব সহজেই আপনি উপযুক্ত কানেক্টরসটা পেয়ে যাবেন তো প্রথমে দেখেন সামার নুন ইজ ভেরি পেইনফুল অ্যান্ড ডিসকাস্টিং গ্রীষ্মের দুপুরবেলা সবচেয়ে বেদনাদায়ক এবং বিরক্তিকর ড্যাশ দ্য সান শাইন্স হটলি ওভার হেড এখানে একটা কমা আছে খেয়াল করেন লাইফ বিকামস মিজারেবল তাহলে এটুকু করে বাংলা কি দ্য সান শাইন্স হটলি ওভার হেড সূর্য মাথার ওপরে গরম দেয় গরম আলো দেয় আচ্ছা লাইফ বিকামস মিজারেবল মানে জীবন দুর্বিষয় হয়ে হয়ে যায় তাহলে দেখেন আমরা যদি বলি যে যখন কি বললাম যখন সূর্য মাথার ওপরে কিরণ দেয় লাইফ বিকামস মিজারেবল জীবন তখন দুর্বিষয় ওঠে তাহলে আমরা যখনের ইংরেজি কি কি করতে পারি আচ্ছা যখনের ইংরেজি আপনি বেশ কিছু করতে পারেন একটা হচ্ছে অ্যাজ করতে পারেন অ্যাজ হতে পারে আর কি হতে পারে সিনস হতে পারে আর কি হতে পারে আপনি হোয়েন দিতে পারেন দেখেন এই যে এই তিনটা অ্যান্সার আমরা করলাম এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি আপনি এই গ্যাপে পূরণ করেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা কারেক্ট তাহলে আপনার মনে রাখতে হবে যে চিন্তা করতে হবে দেখেন দুইটা সেন্টেন্সে কিন্তু এক টেন্সে আছে তো অ্যাজ সিন্স বিকজের ক্ষেত্রে দুইটা সেন্টেন্সে কিন্তু এক টেন্স হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যাজও দিতে পারি সিন্সও দিতে পারি হোয়েনও দিতে পারি অর্থাৎ যখন সূর্য মাথার ওপরে কিরণ দেয় মানে একদম তপ্ত দুপুরে যখন গরম কিরণ দেয় গরম আলো দেয় লাইফ বিকামস মিজারেবল তখন জীবন দুর্বিষয় হয়ে ওঠে আচ্ছা তারপর দেখেন দ্য সাফারিংস অব দ্য পিপুল নো নো বাউন্ডস মানুষের দুর্ভোগের তখন আর কোনো শেষ থাকে না ড্যাশ দ্য ইলেকট্রিসিটি গোজ অফ এখন যদি আমরা বলি যে ইলেকট্রিসিটি যখন চলে যায় তার এখানেও কিন্তু আমরা বলতে পারি যে অ্যাজ সিন্স বিকজ হয়ে যখন দেখেন কিছু কানেক্টরসের অনেক নিয়ম আছে কিন্তু তার মানে এই না যে আপনার পরীক্ষাতে অনেক নিয়ম আসে পরীক্ষাতে হাতে গোনা কিছু কানেক্টরস কিন্তু ব্যবহার হয় শুধুমাত্র আপনাকে একটু চিন্তা করতে হবে তাহলে দেখবেন যে আপনার খুব পরিচিত যে কানেক্টরসগুলো সেই কানেক্টরসগুলো দিয়েই আপনি গ্যাপগুলো পূরণ করতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা কিন্তু এটা হয়ে গেল অর্থাৎ যে দি সাফারিংস অব দ্য পিপুল নো নো বাউন্ডস হোয়েন দ্য ইলেকট্রিসিটি গোজ অফ যখন বিদ্যুৎ চলে যায় ইলেকট্রিসিটি যখন চলে যায় তখন 
দুর্ভোগের কোনো শেষ থাকে না আচ্ছা এরপরে দেখেন যদি বলি ড্যাশ দ্য পিপুল ইউজ হ্যান্ড ফ্যান্স টু ফ্যান দেমসেলস দেখেন তখন একটা বোঝাই যাচ্ছে যে মানুষ তখন হাত পাখা ব্যবহার করে নিজেদেরকে বাতাস করার জন্য তাহলে আমরা বলতে পারি কি তখন মানে দেন দেন মানে কি তখন ব্যাস এই যে আমরা দেন ব্যবহার করে দিলাম দেন মানে তখন তখন মানুষজন হাত পাখা ব্যবহার করে নিজেদেরকে বাতাস দেওয়ার জন্য আচ্ছা চিলড্রেন ক্যান নাইদার স্লিপ ড্যাশ রিড দেখেন নাইদার থাকলে সবসময় কি নাইদারের সাথে নর ব্যবহার হয় এটা কিন্তু আইদার অর হয় নাইদার নর হয় নট অনলি বাট অলসো হয় এগুলো আপনারা সবাই জানেন ব্যাস পাশে দিলেন যে বাচ্চারা না পারে ঘুমাতে না পারে পড়তে ব্যাস হয়ে গেল এবারে দেখেন দে ফিল আউট অফ শর্টস তারা খুবই বিরক্ত বোধ করে ড্যাশ দ্য পোর সাফার মোস্ট দেখেন ড্যাশ গরিবরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিত পড়ে গরিবরা গরিবদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্ত হয় তাহলে এখানে আপনি অনেকগুলো দিতে পারবেন কি কি দিতে পারবেন একটা হচ্ছে আপনি অ্যাকচুয়ালি দিতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি মানে কি অ্যাকচুয়ালি মানে প্রকৃতপক্ষে আচ্ছা আপনি ইনফ্যাক্ট দিতে পারবেন ইনফ্যাক্ট মানে কি প্রকৃতপক্ষে আচ্ছা আপনি কি দিতে পারবেন মোর ওভার দিতে পারবেন মোর ওভার মানে কি সর্বোপরি আবার আপনি আফটারঅল দিতে পারবেন আফটারঅল আফটারঅল মানে কি সর্বোপরি দেখেন এইগুলোর মধ্যে আপনার যেটা মনে আসবে অ্যাকচুয়ালি ইনফ্যাক্ট মোর ওভার আফটারঅল এগুলোর মধ্যে আপনি যে কোনো একটা বসালে কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা কারেক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনার এই কানেক্টরস কিন্তু একাধিক অ্যান্সার হতে পারে শুধু আপনি অর্থটা মিল রেখে করে দিবেন আচ্ছা এরপরে দেখেন দে ওয়ার্ক আউটসাইড ইন দি বার্নিং সান তারা বাইরে সূর্যের নিচে মানে একদম জ্বলন্ত সূর্যের নিচে তারা কাজ করে তাহলে দেখেন খুব সহজেই কিন্তু আপনার এই বোর্ডটা হয়ে গেল এভাবে আপনি একটু বাংলা করার চেষ্টা করবেন আর গ্রামাটিক্যালগুলো মনে রাখবেন দেখবেন খুব সহজেই হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা আরও একটা বোর্ড দেখি এই বোর্ডটা হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দু আমরা আগে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে সিলেট বোর্ড দু এবং এখন যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দু হাজার বিশ দেখেন ট্রুথফুলনেস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল ভার্সেস সত্যবাদিতা হচ্ছে সমস্ত গুণের চেয়ে বড় গুণ ড্যাশ উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ উই ক্যান নট কমান্ড দ্য কনফিডেন্স অফ আদার্স দেখেন এখানে কি আছে ডু নট আছে আর এখানে কি আছে ক্যান নট আছে আপনারা সবাই জানেন যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে প্রথমটা প্রেজেন্টেন্স হলে পরেরটা ক্যান উইল এগুলো বসে মাস্ট হ্যাপ টু এগুলো বসে তো আমরা যদি বলি সেন্টেন্সটাকে এভাবে চিন্তা করি যে উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দি ট্রুথ আমরা যদি সত্য বলার অভ্যাসকে চাষ করে না করি সত্য বলার সত্য বলার যে অভ্যাসটা সেটা যদি চর্চা না করি উই ক্যান নট কমান্ড দ্য কনফিডেন্স অফ আদার্স তাহলে আমরা অন্যের আস্থা অর্জন করতে পারব না ওকে তাহলে আমরা এখানে প্রথম সেন্টেন্সে ইভ ব্যবহার করি দেখেন ইভ অর্থাৎ ইভ এভি চিন্তা করেন ইভ দি আপনি অন্যান্য কানেক্টরস বসিয়ে দেখবেন যে অন্যান্য কানেক্টরস দিয়ে অর্থ করা যায় কি না যদি অর্থ করা যায় সেক্ষেত্রে করবেন আর গ্রামারটা মনে রাখবেন এই জায়গাটা প্রেজেন্টেস পর একটা ক্যান নট আসে ব্যাস তাহলে কি হলো ইফ উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দি ট্রুথ আমরা যদি আমাদের সত্য বলার অভ্যাসকে চর্চা না করি আমাদের মধ্যে যদি না জন্ম দিই উই ক্যান নট কমান্ড দ্য অন কনফিডেন্স অফ আদার্স তাহলে আমরা অন্যের আস্থা অর্জন করতে পারবো না এ লাই নেভার লাইজ হিডেন মিথ্যা কখনোই গোপন থাকে না একটা মিথ্যা কখনোই গোপন থাকে না দেখেন এখানে যদি বলেন ইট উইল কাম আউট টুডে আর টুমোরো এটা আজ অথবা কাল প্রকাশিত হবে বেরিয়ে আসবে তাহলে আপনি যদি এখানেই বলেন যে অ্যাকচুয়ালি দেখেন অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতপক্ষে এটা আজ অথবা কাল বেরিয়ে আসবে আচ্ছা এখানেও আপনি বলতে পারেন যে ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট বলতে পারেন প্রকৃতপক্ষে আচ্ছা আপনি আলটিমেটলি বলতে পারেন আলটিমেটলি আলটিমেটলি মানে একা একাই আচ্ছা আপনি বলতে পারেন আনডাউটলি 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 বলতে পারেন আচ্ছা আপনি অবভিয়াসলি বলতে পারেন 
অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি দেখেন অনেকগুলো কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারছেন তাহলে আপনি বলবেন অ্যাকচুয়ালি ইনফ্যাক্ট আলটিমেটলি আনডাউটলি তারপরে হচ্ছে কি অবভিয়াসলি মানে কি এক সবগুলোর অর্থ কিন্তু একই রকম যে নিশ্চিতভাবে বা প্রকৃতপক্ষে ইট উইল কাম আউট টুডে অর টুমোরো এটা আজ অথবা আগামীকাল এটা প্রকাশিত হবে বেরিয়ে আসবে অল ডিসপাইস সবাই ঘৃণা করে হিম তাকে উইদাউট কনসিডারিং হি সোশ্যাল স্ট্যাটাস তার সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা না করে তাহলে আমরা বলতে পারি কি এছাড়া মানে বিসাইডস কি বলবেন বিসাইডস বিসাইডস বলতে পারেন আচ্ছা তারপরে আপনি দেন বলতে পারেন মানে তারপর দেন বলতে পারেন এরকম আরও কিন্তু আপনি অর্থ করে দিতে পারেন যে বিসাইডস তাছাড়াও বা তারপর অল ডিসপাইস সবাই তাকে ঘৃণা ডিসপাইস হিম সবাই তাকে ঘৃণা করে উইদাউট কনসিডারিং হি সোশ্যাল স্ট্যাটাস তার সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা না করে দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দি ট্রুথ ড্যাশ মাস্ট বি ফর্ম ফ্রম দ্য ভেরি চাইল্ডহুড দেখেন আমরা এখানে বলতে পারি কি যে দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দি ট্রুথ সত্য বলার অভ্যাস মাস্ট বি ফর্ম ফ্রম দ্য ভেরি চাইল্ডহুড গঠন করতে হবে খুব বাল্যকাল থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি কি অ্যাকচুয়ালি এখানেও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেওয়া যাবে যে অ্যাকচুয়ালি সত্য বলার অভ্যাসটা এখানে কিন্তু ইনফ্যাক্ট দেওয়া যাবে না কারণ এই যে এখানে সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে গ্যাপটা সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটা অ্যাডভার ব্যবহার করতে হবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি দিতে পারবেন আবার হচ্ছে সার্টেনলি ব্যবহার করতে পারবেন যে নিশ্চিতভাবে সার্টেনলি দেখেন সার্টেনলি অ্যাকচুয়ালি অথবা সার্টেনলি ব্যবহার করলে কিন্তু আপনি এই অ্যান্সারটা হয়ে যাবে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি মানে দি হ্যাবিট অফ স্পিকিং দি ট্রুথ অ্যাকচুয়ালি বা সার্টেনলি মাস্ট বি ফর্ম ফ্রম দ্য ভেরি চাইল্ডহুড খুব বাল্যকাল থেকেই নিশ্চিতভাবে এই ইয়েটা সত্য বলার অভ্যাসটা গঠন করতে হবে উই শুড নো ড্যাশ স্পিকিং দি ট্রুথ ইজ দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং থিং ইন লাইফ আমাদের জানা উচিত যে সত্য বলা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান রিওয়ার্ডিং মূল্যবান সম্পদ তাহলে আপনারা যদি এখানে দ্যাট বসান তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে গেল দ্যাট তারপরে বাংলাটা কি হবে দেখেন উই শুড নো দ্যাট স্পিকিং দি ট্রুথ ইজ দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং থিং ইন লাইফ আমাদের জানা উচিত যে সত্য বলার অভ্যাসটাই হচ্ছে বা সত্য বলাটা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বা মূল্যবান জিনিস এই তাহলে দেখেন খুব সহজে আপনি একটা গ্যাপে অনেকগুলো আপনি কানেক্টরস বসাতে পারবেন কানেক্টরস মূলত হচ্ছে এমন একটি ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডটা পূর্ববর্তী সেন্টেন্স বা দুটা ক্লজের মধ্যে দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করবে তো সম্পর্ক করার জন্য আপনার যে অ্যাডভার্বটা ব্যবহার করা প্রয়োজন এরকম একটা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করলেই আপনার কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে যাবে তাহলে আপনার অ্যান্সারটা কিন্তু মাল্টি অ্যান্সার হবে ওকে দেয়াল লার্ডার্স এই ছিল কানেক্টরসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সেই সাথে বোর্ড কোশ্চেন সলেশন আশা করছি আজকের এই ক্লাস থেকে আপনারা কানেক্টর সম্পর্কে ন্যূনতম একটা ধারণা পেয়েছেন তো আজকের এই ক্লাসটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন আজকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ইংলিশ লার্নিং পয়েন্ট বিডি your private tutor